அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் அருள்குமார் மாற்று முறை மருத்துவம் ஆகிய அக்குபஞ்சரில் எம்டி இது நம்முடைய சேனல் அருள் ஆமுதம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாம இருக்கிற இடத்திலே முடக்கி போட்டு இருக்கக்கூடிய மூட்டு அழற்சி மூட்டு வலி ஆத்தரைட்டிஸ் அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அந்த மூட்டு வலி மூட்டு அழற்சி ஏன் வருது அதுல இருந்து எப்படி தப்பிப்பது என்பதை பற்றிய எளிமையான மருத்துவ முறையை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் மூட்டு வலி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான வயசானவர்களுக்கு பெரும்பான்மையா வரக்கூடியது இந்த மூட்டு வலி ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில சின்ன வயசுல இருந்து நடுத்தர வயது முதற் கொண்டு பெரியவங்க வரை அனைவரும் இயல்பாவே பொதுவாகவே பாதிப்பு அடையக்கூடிய ஒரு விஷயம் எதுன்னா இந்த மூட்டு வழியா தான் இருக்கு மூட்டு அப்படின்னா முதல்ல என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இரண்டு எலும்புகளும் சேரக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் மூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது முக்கியமா கால் மூட்டை பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இரண்டு எலும்புகளும் சேரக்கூடிய இடம் தான் மூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இரண்டு எலும்புகளும் சேரக்கூடிய இடம் தான் மூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த ரெண்டு எலும்புகளும் சேரக்கூடிய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா குருத்தெலும்புகள் ரெண்டு எலும்புகளும் சேரக்கூடிய இடத்துல அந்த கார்னர்ல பாத்தீங்கன்னா குருத்தெலும்புகள் இருக்கும் இந்த மூட்டுகளை அப்படியே ஒரு ஜவ்வான நடனம் மூடி இருக்கும் சைனோவியம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேரு ரெண்டு மூட்டும் சேரக்கூடிய இடத்துல கடைசியில கார்னர்ல குருத்தெலும்புகள் இருக்கும் அது சைனோவியம் என்ற குருத்தெலும்புகள் இருக்கிறத ஒரு ஜவ்வு மூலமா அப்படியே அந்த மூட்டை மூடி இருக்கும் இப்ப இந்த ரெண்டு எலும்புகளும் கார்னர்ல இருக்கக்கூடிய குருத்தெலும்புகள் மூட்டு எலும்புகள் இந்த ரெண்டும் ஒன்னோட ஒண்ணு ஒராயாம இருக்கிறதுக்காக அந்த சைனோவியம் ஒரு திரவத்தை சுரக்கும் அந்த திரவம் ஆகப்பட்டது ரெண்டு எலும்புகளுக்கு இடையிலையும் இருக்கக்கூடிய குருத்தெலும்புகளுக்கு அங்க ஒரு வலுவழுப்பு தன்மையை ஏற்படுத்தி ரெண்டு எலும்புகளும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒராயாம இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு பாதுகாப்பை ஏற்படுத்துது அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது தசைகள் சொல்லக்கூடிய லிக்மெண்ட் இந்த ரெண்டு எலும்புகளையும் நல்லா பிடிச்சி வைக்கக்கூடிய கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலையை தசைகள் லிக்மெண்ட் இதை வந்து பாதுகாத்து இருக்கு இயக்கத்துக்கு கொண்டு வரத்துக்காக அந்த சைனோவியம் சுரக்கக்கூடிய அந்த திரவம் சரியான முறையில சுரந்ததுன்னா ரெண்டு மூட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய வலுவழுப்பு தன்மை சரியான விகிதத்தில் இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூட்டு வலி ஏற்படாது இருந்தாலும் அதிகப்படியான வெயிட் காரணமா இந்த ரெண்டு எலும்புகளும் அழுத்தும் பொழுது அந்த கார்னர்ல இருக்கக்கூடிய குருத்தெலும்புகள் பாதிப்படையுது அந்த குருத்தெலும்புகளை நல்ல அழுத்தம் ஏற்படுது அழுத்தம் ஏற்படும் பொழுதும் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த வலுவழுப்பு தன்மை குறையும் பொழுதும் ரெண்டு எலும்புகளும் உன்னோடு ஒன்று ஒராயிரத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் மூட்டு வலி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கடுத்து நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டே கூட கேட்கும் எல்லாம் உக்காந்து இருந்தாங்கன்னா கடகடன் சவுண்டே கூட கேட்கும் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் பார்க்கும் போது அந்த இடத்துல ரெண்டு மூட்டுகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த திரவம் பசை இல்லாம போகிறது தான் முக்கியமான காரணமா இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா அதிகமா இந்த மூட்டை வந்து பயன்படுத்துறதுனாலையும் ரொம்ப வெயிட் இருக்கிறதுனாலையும் ரெண்டு மூட்டும் இணையுது அந்த குருத்தெலும்புகளை அழுத்துதுன்னு இன்னைக்கு உள்ள மருத்துவ துறையில சொல்றாங்க அதனாலதான் இந்த மூட்டு வலி முக்கியமா வருதுன்னு ஒரு காரணத்தை அவங்க முன் வைக்கிறாங்க இந்த மூட்டு வலி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதத்துல இருக்கு ஆஸ்டியோ ஆர்த்தரைட்டிஸ் ரொமாட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் ரெண்டு விதமா இருக்கு இந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்தரைட்டிஸ் நம்ம பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பொதுவா முப்பத்தி அஞ்சு வயசுக்கு மேலதான் ஏற்படுது ஆனா சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்கும் கம்மியா கூட ஏற்படுது அவங்க கீழே விழுறதுனாலையும் அதிகப்படியான மூட்டை பயன்படுத்துறதின் காரணமாகவும் இது ஏற்படுதுன்னு இன்னைக்கு மருத்துவ துறையில சொல்றாங்க காயங்கள் மூட்டை அதிகமா பயன்படுத்துறது முப்பத்தி அஞ்சு வயசுக்கு மேல வரக்கூடிய ஒரு இந்த விஷயம் சில நேரத்துல முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு கம்மியா கூட வருது பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்தரைட்டிஸ் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு மேல பொதுவா எல்லாருக்குமே வரும் 
முப்பத்தஞ்சு வயசுல இருந்து ஐந்து ஐம்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு வரையும் பாத்தீங்கன்னா ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்குமே சரி விகிதத்துல வருது இந்த ஐம்பத்தி ஐந்து வயதை கடக்கும் போது குறிப்பா பெண்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அறுபது வயசு ஆனவங்களுக்கு பொதுவாகவே இந்த பாதிப்புகள் அதிகமா இருக்கிறத பார்க்க முடியுது இந்த ஆஸ்தியோ ஆர்த்தரைட்டிஸ் இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்க பாதிப்புகள் அதிகமா ஏற்படும்னா இடுப்பு எலும்பு வெயிட்டை தாங்கக்கூடிய இடுப்பு எலும்பு அதுக்கடுத்து நீ பெயின் மூட்டு வலி அதுக்கப்புறம் ஸ்பைனல் கார்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பைனல் கார்டு கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்புகள் இங்கெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது அழுத்த போது ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கு இந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்தரைட்டிஸில் அதுக்கடுத்து பார்க்கும்போது ரொமட்டாய் ஆர்த்தரைட்டிஸ் வரும்போது இந்த ரொமட்டாய் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு வயசுலேருந்து பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள எட்டுல இருந்து பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு உள்ளவங்களுக்கு மிடில் ஏஜ்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் இந்த பாதிப்புகள் ஏற்படுத நம்ம பார்க்க முடியுது இந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ்ன்றது ஸோ இது எதனால ஏற்படுதுன்ட்டு துல்லியமான முறையில இன்னைக்கு விரியும் கூட கண்டுபிடிக்க முடியல இருந்தாலும் கூட தொற்று கிருமிகளால இது இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு ஏற்படுதுன்றத இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் எங்கெல்லாம் ஏற்படுது நமக்கு பார்க்கும்போது ஜாயிண்ட் கையில கை மூட்டுகள்ல கால் மூட்டுகள்ல கால் ஜாயிண்ட் ஏற்படக்கூடிய இடத்துல கால்கள் பாதத்துல இந்த இடத்துல இந்த ரொமட்டாய்டு ஜாயிண்ட் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இது ஏற்படுது இது ஏற்படக்கூடிய சிம்டம்ஸ் நம்ம பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதிகமான வீக்கம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உஷ்ணமா இருக்கிறது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அழற்சின்னு சொல்லக்கூடியது இதெல்லாம் இந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ்ல ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை நம்ம உணரக்கூடிய சிம்டமா இருக்கு ஆஸ்டியோ ஆர்த்தரைட்டிஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நைட்ல தூங்கும் போது அதிகப்படியான வழி இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் இதனால ஏற்படக்கூடிய சிம்டம்ஸா இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது ஆர்த்தியோ ஆஸ்திரேலியா இருந்தாலும் சரி ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸா இருந்தாலும் சரி எளிமையான முறையில இதை குணப்படுத்திக்க முடியும் குறிப்பா என்னடன்னா அந்த இடத்துல ஏற்படக்கூடிய அந்த ஜெல் சுரவி சரியான விகிதத்துல சுரந்து இருந்ததுன்னா ரெண்டு எலும்புகளும் உராயக்கூடிய தன்மையில பாதிப்புல இருந்து குறைச்சிக்க முடியும் அதனால ஏற்படக்கூடிய அந்த அழுத்தம் குறைஞ்சதுனாவே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வழி இருக்கிறது குறைந்த நிலையில இருக்கிறத பார்க்க முடியும் வலி குறையும் அது ரெண்டு விதத்துல பார்க்கலாம் இப்ப அந்த இடத்துல அந்த திரவம்ன்றது பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நீர் தன்மையா இருக்கு அதாவது பசையா இருக்கு அப்ப நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சக்கரங்கள்ல நீர் சக்கரத்தை நம்ம அது மேல மனச வச்சு நம்ம பயிற்சி பண்ணும் போது அல்லது அது மேல மனச வச்சு மனம் ஒரு நிலைப்பட்டாவே அதுக்கு பேரு தியானம் சொல்லிடுவாங்க சோ நம்ம உடம்புல நீர் சக்கரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சுவாதிஷ்டானதை தான் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நீர் மூலகமா நீர் சக்கரம் சொல்றோம் பஞ்சபூதத்துல நீருக்கு உண்டான சக்கரம் சுவாதிஷ்டான சக்கரம் அந்த இடத்துல மனச வச்சு தவம் பண்ணும் போது உடம்புல ஏற்படக்கூடிய நீர் பாதிப்புகள் குறையும் போதோ கூடும் போதோ ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் சரி வீகமா பார்த்துக்கும் சரியான நிலையில இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு பார்த்துக்கும் போது அங்க சுரவைகள் நல்லா சுரந்ததுன்னா அந்த மூட்டு ஒலி அதிகப்படியான விதத்துல குறையிறதை இன்னைக்கு பார்த்திருக்காங்க நிறைய பேர் பயிற்சி பண்ணுவதை மூலமாக இது ஒரு முறை ரெண்டாவது முறை நம்ம பார்க்கும் போது என்னன்னா முத்திரைகள் சில முத்திரைகளை பண்ணும் போது இந்த மூட்டு வழியை நம்மளால குறைச்சிக்க முடியும் அந்த நிலையில முதல் பயிற்சியாக இருக்கக்கூடிய இந்த சுவாதிஷ்டானத்துல எப்படி மனச வச்சு நம்ம பயிற்சி பண்றது தவம் பண்றதுன்றத நம்ம பார்ப்போம் ஏற்கனவே பஞ்சபூதத்தினால் ஆக்கப்பட்டதா நம்ம பரு உடல் பார்த்திருக்கோம் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஏழு சக்கரங்கள் பார்த்திருக்கோம் ஒவ்வொரு பூதத்துக்கும் மூலகங்களுக்கும் ஒரு சக்கரங்கள் இருக்கு பஞ்சபூதம் நிலம் நீர் நெருப்பு காட்டு வீணுக்கு ஒவ்வொரு மூலகத்துக்கும் ஒரு சக்கரம் இருக்கிறத நம்ம பார்த்திருக்கோம் இப்ப நீரோட மையமா இருக்கக்கூடிய சுவாதிஷ்டானம் எங்க இருக்குன்னா தொப்புல இருந்து நாலு அங்குலத்துக்கு கீழ் இருக்கு தொப்புல இருந்து நாலு அங்குலத்துக்கு கீழ் இருக்கிறத இந்த நம்ம முதல்ல இருக்கக்கூடிய சக்கரம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் முதுகு தண்டோட கீழ்ப்பகுதியில இருக்கு மூலாதாரம் சொல்லுவாங்க அது கடுத்து இருக்கக்கூடிய சுவாதிஷ்டானம் நீர் சக்கரம் அந்த இடத்துல மனச வச்சு தவம் பண்ணும் போது நீர் பாதிப்புகள் குறையும் அந்த ரெண்டு மூட்டுகள்ல இடையில இருக்கக்கூடிய சுரக்கக்கூடிய திரவம் நல்லா சுரந்ததுன்னா வலி குறையும் அதை நம்மளால ஈஸியா உணர முடியும் இப்ப நீர் சக்கரத்தை மேல நம்ம மனசை வச்சு தவம் பண்றது எப்படின்றத பார்ப்போம் 
ஏற்கனவே இதை நம்ம பார்த்திருப்போம் இருந்தாலும் ஒரு முறை சொல்லுவோம் மூலாதாரத்துக்கு மேல இருக்கிறது சுவாதிஷ்டானம் இது எங்க இருக்குன்னா துப்புல இருந்து நாலு அங்குலத்துக்கு இருக்கு அங்கதான் சுவாதிஷ்டானம் நீர் மையம் இருக்கு அந்த இடத்துல நம்ம மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி செய்யக்கூடியதுதான் இந்த சக்கர தியானம் சொல்லுவோம் வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க பெருசா அந்த இடத்துல மனசை வச்சுக்கிறோம் மனசை ஒருநிலைப்படுத்திக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு மூச்சு இயல்பான மூச்சு இழுத்து விடுறீங்க மூணாவது மூச்சு இழுக்கும் போது அந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை மனசுல வச்சுட்டு போக்கஸ் பண்ணிட்டு மூச்சை இழுக்கிறீங்க இழுக்கும் போது கவனம் அதே இடத்துல இருக்கும் பிறகு மூச்சை விட்டுட்டு எண்ணங்கள் முழுவதும் அதே இடத்துல போக்கஸ் பண்ணி பாக்குறீங்க ஒரு ஒன்றுல இருந்து ஐந்து நிமிடம் நேரம் அந்த இடத்துல மனசை வச்சு நீங்க பயிற்சி பண்றீங்க தவம் பண்றீங்க கூட சொல்லலாம் பார்க்கலாங்களா முதல்ல கண்களை மூடிக்கிறீங்க சுவாதிஷ்டானம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல மனசை போக்கஸ் பண்றீங்க ரெண்டு மூச்சு இழுத்துறீங்க மூணாவது மூச்சு இழுக்கும் போது அதே இடத்துல மனசை வச்சு இழுக்கிறீங்க இப்ப அந்த சுவாதிஷ்டானத்திலேயே கவனத்தை போக்கஸ் பண்றீங்க மனசை ஒருநிலைப்படுத்துறீங்க உங்க கவனங்கள் முழுவதும் அதே இடத்துல போக்கஸ் பண்ணுங்க மனம் முழுவதும் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துல போக்கஸ் பண்றீங்க அப்படியே கவனிங்க கவனிக்கும் போது அந்த இடத்துல லேசா ஒரு விட்டு விட்டு துடிக்கக்கூடிய ஒரு அழுத்தம் தெரியும் அந்த அழுத்தம் தெரிஞ்சதுல இருந்து ஒன்றுல இருந்து ஐந்து நிமிட நேரம் உங்க கவனம் முழுவதும் அதே இடத்துல போக்கஸ் பண்ணி அப்படியே பாக்குறீங்க அந்த விட்டு விட்டு துடிக்கக்கூடிய துடிப்பு நல்லா தெரியுது ஒன்றுல இருந்து ஐந்து நிமிடம் அப்படியே கவனிங்க அந்த துடிப்பு நல்லா உணருங்க உணர்ந்த பிறகு ஒரு ஐந்து நிமிடத்திற்கு பிறகு அந்த பயிற்சி நீங்க முடிச்சுக்கலாம் இது சக்கரங்கள் மேல செய்யக்கூடிய தியானம் சொல்லலாம் பயிற்சி சொல்லலாம் சுவாதிஷ்டான நீர் மையத்து மேல நம்ம பயிற்சி பண்ணியிருக்கோம் இதனால என்ன நன்மைனா அந்த சுரவி நல்லா சுரந்து அங்க ரெண்டு மூட்டுகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெல் மாறி திரவம் சுரந்து ரெண்டுமே வந்து வலுவழுப்பு தன்மை ஏற்பட்டு அந்த இடத்த பாதிப்புகள் குறையும் அதுக்கு அடுத்து நம்ம முத்திரைகள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது கைகள் ஐந்து விரல்களை பயன்படுத்தியதான் நம்ம முத்திரையை பண்றது ஏற்கனவே தெரியும் கட்டை விரலும் மோதிர விரலும் இந்த மாதிரி ரெண்டு விரல் நகக்கண்கள் ஒன்னா ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி நீங்க செய்துட்டு மற்ற மூன்று விரல்கள் நேரா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிடணும் உங்க கவனம் முழுவதும் ரெண்டு விரல்களும் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய நகக்கண்லயே மனச போக்கஸ் பண்றீங்க கண்களை முடி ஒன்றுல இருந்து ஐந்து நிமிட நேரம் கவனம் முழுவதும் அதே இடத்துல வச்சுட்டு மனசை வச்சு நீங்க பயிற்சி பண்றீங்க முத்திரை பண்றீங்க ஆழ்ந்து நீங்க கவனிக்கும் போது அந்த இடத்துல நல்ல ஒரு பீட்டிங் ரெண்டு விரல்களுக்கோட நகக்கண்ல கட்டாயம் தெரியும் அது தெரியற வரையும் நீங்க பண்ணணும் அப்பதான் சரியா பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஒன்றுல இருந்து ஐந்து நிமிட நேரம் காலை அல்லது மாலை ரெண்டு நேரம் பண்ணினா மிகச்சிறப்பு முடியாதவங்க ஒரு முறையாவது பண்ணுங்க ரெண்டு முறை பண்றது மிகச்சிறப்பு இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்றுல இருந்து ஐந்து நிமிடம் நேரம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும் போது மூட்டுகள்ல ஏற்படக்கூடிய அடர்ச்சி வலி இது குறையும் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான நீங்க கவனிக்க வேண்டியது ஆண்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சீக்கிரம் எழுந்துடுறாங்க அல்லது காலையில அவங்களுக்கு நிறைய நேரம் கிடைக்கும் அதனால ஆண்கள் பண்றது ரொம்ப ஈஸி பெண்களுக்கு காலையில எழுந்த உடனே பண்ணணும்ன்றது முக்கியத்துவம் கிடையாது காலையில பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பு இன்கேஸ் டைம் கிடைக்கலன்னா ஹஸ்பண்ட் ஆபீஸ் எல்லாம் போன பிறகு குழந்தைங்களை ஸ்கூல் அனுப்பிச்சிட்ட பிறகு உங்களுக்கு எப்ப நேரம் கிடைக்குதோ அந்த நேரத்துல இந்த பயிற்சி பண்ணீங்கன்னா கூட போதும் ஒன்னும் பாதிப்புகள் கிடையாது அந்த நேரத்துல பண்ணாலும் கூட பலன் உங்களுக்கு அளிக்கும் இந்த பயிற்சி ரெண்டு பயிற்சியும் நம்ம சக்கரங்கள் மேல பண்ணக்கூடிய இந்த தியான முறையும் பயிற்சியும் பண்ணுங்க ஒன்றுல இருந்து ஐந்து நிமிட நேரம் நல்ல பீட்டிங் தெரியும் அது வரையும் கவனிக்கணும் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பீட்டிங் தெரிஞ்ச பிறகு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மனசை ஒருநிலை பண்றது மிகச்சிறப்பு அதுக்கு அடுத்து முத்திரைன்ற வழியில இந்த முத்திரையும் பண்ணணும் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு லேசான துடிப்பு தெரியும் துடிப்பு தெரிஞ்ச நேரத்துல இருந்து ஐந்து நிமிடம் பண்ணணும் அப்பதான் அது இயக்கத்துக்கு வருதுன்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு பயிற்சியும் கட்டாயம் தொடர்ந்து பண்ணினா உறுதியா உங்களுக்கு கால்கள் ஏற்பட்டிருக்க மூட்டு வழி உறுதியா குறையத உங்களால உணர முடியும் பயிற்சி சிறப்பா செய்தீங்கன்னா கட்டாயம் பலன் அளிக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நம்மளுடைய பதிவுகள் உடனுக்குடனே வரணும்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க இந்த பயிற்சிகள் இந்த விளக்கங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சி இருந்ததுன்னா கட்டாய கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க அப்பதான் அடுத்தவங்களுக்கும் அது ஒரு தூண்டுகோலா அமையும் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பதிவுகள் உடனுக்குடன் வர 
உங்களோட நம்மளுடைய இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு பதிவில் இன்று மாலை சந்திப்போம் அனைவருக்கும் வணக்கம்